quartal deviation in discrete series. This is what we are going to do. Discrete series, quartal deviation formula is all that is q3 minus q1 divided by 2. We are going to do inter-quartal range. Inter-quartal range. क्वार्टाइल रेंज डालूँ, दैट इस क्यू थ्री माइनस क्यू वन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी, ले, दैट इस क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू थ्री प्लस क्यू वन, फॉर्मूले लल्ला सेम दे नहीं आने, बड़ा डिफरेंस वेरना दे, क्यू वन नोम क्यू थ्री capital N plus 1 by 4th observation. Median காணம்போ பேச்சாதே type formula என்னான் அவட்ட capital N plus 1 by 2th observation ஐர்ந்து median. And Q3 is equal to size of 3 into capital N plus 1 by 4th observation. இதானு Q1 and Q3. அப்பு medianல் சேதப்போல் தன்னே இத்திராமத்து observation கண்டு விடிக்கினம் எங்கில் frequency உள்ள கேசில் நம்மல் cumulative frequency கூடி கண்டு விடிச்சிட்டு வேணம் இயோயிரு observation நம்மல் திரிச்சரியான் வேண்டிட்டு. அப்பு அதினு வேண்டிட்டு நம்க்கு ஒரு problem நோக்காம். First question. Find the quartal deviation, inter-quartal range and coefficient of quartal deviation. இப்படு observation x values உன்தன்னட்டு அப்பா, X 40, 45, 50, 52, 58 and 60, frequency 3, 12, 20, 17, 10 and 9. அப்பாம், நம்க்கு அரையாம், formula அரையாம், Q1 is capital N plus 1 by 4th observation ஆனு. And Q3 is 3 into capital N plus 1 by 4th observation. இதக்க கண்டு விடிக்கினம் எங்கில் ஆதியன் நம்மல எந்த கண்டு விடிக்கினம் Cumulative Frequency கண்டு விடிக்கினம். அப்பு இந்த சாய்டல் ஐட்டு நம்க்கு Cumulative Frequency எழுதாம். Cumulative Frequency step step ஐட்டு நம்மல் add ஏதட்டு எழுதும். இப்பு எந்த வேறுந்து 3 வேறுந்து. பட 3 plus 12 15. 15 plus 20 35 வேறுந்து. 35 plus 17 52. 52 plus 10 62. 62 plus 9 is 71. அதைது Total Frequency Capital N நம்க்கு விடை 71 ஆனு கட்டான் போகுந்து. அப்பு தர்போ Q1 is capital N plus 1 by 4th observation, that is 71 plus 1 by 4th observation, that is 4th observation which is equal to 71 plus 1 is 72, 72 by 4th observation in the one is 18th observation in the one is 18th observation. 18th observation is the one that we have to do with the cumulative frequency. Now, cumulative frequency is the one that we have to do with the cumulative frequency. Now, how do you do that? 35 வருந்து 18 தொட்டு மோலில் வருந்து cumulative frequency அதினை corresponding ஐட்டில் observation ஏதானோ that is Q1 அப்பாத் அந்த வந்திருக்கின்னது 50 Q1 is equal to 50 அனு வந்திருக்கின்னது அடுத்தது Q3 அனு காண்ணது that is 3 into n capital N plus 1 by 2th observation that is 3 into 71 plus 1 by 4th observation அனு வருந்து which is equal to 54th observation வேறு அப்பு 54th observation காணான் வேண்டிட்டும் cumulative frequencyல 54 ஓ அதின்டே தொட்டு மோலிலுள்ள cumulative frequency நோக்கி அப்பு நோக்கு 62 இந்து அயின் corresponding ஐட்டில் observation that is our Q3 which is equal to 58 வந்து அப்பு Q1 நும் Q3 கிட்டிருக்கின்னு Q1 is equal to 50 என்ன வந்தட்டுண்டு and Q3 is equal to 58 என்ன வந்தட்டுண்டு நம்க்கப் பு quartal deviation எல்லாம் காண quartal deviation is Q3 minus Q1 divided by 2, which is 58 minus 50 divided by 2, which is equal to 4. அது மாறி, inter-quartile range ஆனும் நோக்குந்து, inter-quartile range. That is equal to Q3 minus Q1, which is equal to 58 minus 58. And coefficient of quartal deviation. Coefficient of quartal deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, which is equal to 58 minus 50 divided by 58 plus 50, which is 8 divided by 108 in the medium. 0.074 nala answer anagatan. 
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻ എന്താ കോർട്ടാൾ ഡീവിയേഷൻ എക്സ് വാല്യൂസ് കൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വാല്യൂസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വന്നത് വൺ നോട്ട് ടു ആണ് അടുത്തത് വൺ നോട്ട് ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ വരുന്നതും വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു വൺ കാണാം ക്യു വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് സോറി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോറി ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഫോർട്ടി നയനോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒബ്സർവേഷനോ ഉണ്ടോ നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വന്ന ആളാണ് സിക്സ്റ്റി ഫസ് ക്യൂ വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിമിലർലി ക്യൂ ത്രീ നോക്കുന്നു ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ക്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി സെവനോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ കോർട്ടാൾ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് അവർ കോർട്ടാൾ ഡീവിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ കോർട്ടാൾ ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസീസും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വാല്യൂസ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫ്രീക്വൻസീസ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ടെൻ ആൻഡ് സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു വൺ എസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ്ത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ക്യു വൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ്ത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടീൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലേ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻറ്റെയും ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത്
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സെറ്റ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ വരെയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ അടുത്തത് ചിലപ്പം വേറെ വേറെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോർമുല തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇനി അതുമാതിരി ക്യൂ ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ഇസ് ക്യൂ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ത്രീ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ്ത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡെസിമിൽ പാർട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ അടിയല്ല അപ്പം ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓർ എബവ് വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ കാണാനും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വൺ തന്നെയാണ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർത്തും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഇപ്പം ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി Q1 is equal to 25, Q3, sorry, Q1 is equal to 50 and Q3 is equal to 25. ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ കാണാം കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ ഈ കേസിൽ ഫൈവ് ആണ് വര